هلو في سلسلة الفيديوز دي هحاول اجمع لكم شرح سلسلة جيومتري وحاجات تانية في وقت قليل هو المنهج عندنا صغير نسبيا متقسم لتو شابترز الشابتر الاول فيه تري لسونز والشابتر التاني فيه تو لسونز اول درس عندنا بيتكلم عن الثري دي احنا اول حاجة كنا عارفينها هو الاكس اكس ده دايمنشن واحد نقدر نحدد بيه مكان الجسم بالنسبة للأوريجين عشان كده بنسميه 1 دي تاني حاجة عندنا هي الإكس واي كورنيت برضه بنحدد مكان الجسم بالنسبة للأوريجين بس في بعدين يعني في الحالة دي عندنا الإكس بي 3 والواي بي 2 عشان كده بنسميه 2 دي تالت حاجة عندنا هو الإكس والواي والزي هو نفس برضه الفكرة بس الجسم هنحدد مكانه بالنسبة للأوريجين في تلات أبعاد يعني هنا تري و تو زيرو لكن بالنسبة للطيارة دي هيبقى نفس الأرقام بس هيبقى ارتفاع هنا تري ممكن يكون في حد بيسأل ايه لازم كل ده في حياتنا في أمثلة كتير بس ممكن أديكم سألت في الكمبيوترز واللعب والموبايلات وأي حاجة فيها برمجة يعني شاشة الكمبيوتر نقدر نقسمها لإكس و واي وساعتها الكمبيوتر يقدر يدي أمر لكل بيكسل في الشاشة بأن هي تنور ولا لأ عشان نكتب أي حاجة زي حرف تي مثلا أو في تري دي جيمز كل كاركتر وكل حاجة متخزنة في البوزيشن بتاعها وانت لما بتدوس على الزراير بتحرك الكاركتر من بوزيشن للتاني غير اصلا ان احنا عايشين في كل حاجة حوالينا 3D في الدرس ده هنتكلم عن ثلاث حاجات ال distance between two points وال mid point of line segment وال equation of sphere نتكلم عن اول حاجة اللي هي ال distance between two points في 2D بنجيب ال distance بال equation دي وفي 3D بنجيبها بال equation دي هنثبتهم دلوقتي عن طريق بايثاجورس اول حاجة في ال 2D ال x minus x1 بتجيب لنا الفرق في ال horizontal between the two points وال y minus y1 بتجيب لنا الفرق في ال vertical between the two points بص كويس يبقى ab بتساوي square root ac squared plus bc squared نخش في 3D ده x وده y وده z ده الجديد في ال equation فنقدر نتعامل مع القديم ان هو بيساوي ال ob زي لسه ما احنا سابتين من شوية في الإكس والواي ولو فرضنا تراينجل ده فالزي ماينس زي وان هتساوي الإي بي يبقى كده بايثاجورس احنا جبنا الديستانس نخش في تالت حاجة واللي هي الميد بوينت اوف لاين سيجمنت زي ما بنقسم أي حاجة في حياتنا نصين فهنقسم المسافة الهوريزونتال والفيرتيكال بين الإي والبي نص المسافة الهوريزونتال بتساوي إكس إي بلس إكس بي على تو وزيها الواي بس افتكر إن احنا بنعمل بلس مش ماينس زي ما بنجيب المتوسط أو المين بتاع أي حاجات في حياتنا بإن احنا بنجمعهم وبنقسمهم على عدد نخش في تالت واخر حاجة اللي هو ال equation بتاعت ال sphere فاكرين القانون بتاع ال distance في 3 d هو هو ال equation بتاع ال circle بس هنحط فيها ال r و ال center بتاع ال circle بحيث ان انا لو حطيت اي point بال x وال y وال z بتوعها دايما هيديني مسافة واحدة واللي هي ال r وهو ده ال definition بتاع ال sphere بس دي مكنتش ال equation ال standard اللي مكتوبة في الكتاب لو عملت squaring الناحيتين مبروك كده انت جبت ال standard او general equation بتاع ال sphere لو فكينا الترمات التلاتة دول بعد كده رتبنا ال equation شوية وجمعنا الأربع أرقام دول في رقم واحد وسميناه دي ده الشكل اللي بيجي كتير في الأسئلة وعن طريق إن أنا أطلع على السنتر وكمان ال radius بتاع ال sphere يعني ممكن يجيلك سؤال يقولك طلع على السنتر و radius و standard equation ساعتها هنطلع على السنتر و radius ونحط الأرقام دي في ال standard equation زي ما احنا عارفين